ஹாய் எவ்ரி ஒன் வெல்கம் டு மர் முகல் கிச்சன் இன்னைக்கு வீடியோவில் நான் மார்னிங் ரொட்டின் தான் பார்க்க போகிறீங்க டைம் மேனேஜ்மெண்ட் டிப்ஸோட போஸ்ட் பண்ணியிருக்கேன் டைம் வந்து இப்போ காலையில் சிக்ஸ் டென் ஆகுது இப்போ தான் நான் எழுந்து வரேன் கிச்சன் லைட் ஆன் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இன்றைக்கி என்ன மெனுவோ அதுக்கு தேவையான பொருட்களை பார்த்திங்கன்னா நேற்று நைட்டே நான் கொஞ்சம் ரெடி பண்ணி வச்சுட்டேன் எப்பவும் போல் டின்னர் முடித்தோடனே பாத்திரம்லாம் வாஷ் பண்ணியாச்சு நேற்று நைட்டு டின்னர் முடிச்சதுமே பாத்திரம்லாம் வாஷ் பண்ணி பேஸ்கெட்டில் போட்டிருக்கேன் சிங்க்கு வந்து எப்போவுமே க்ளீன் பண்ணிட்டு தான் தூங்க போவேன் ஸோ இன்றைக்கி மெனு வந்து பாசிப்பயிறு குழம்பு அதுக்கு ஊற வச்சுட்டேன் நைட்டு அரிசி வந்து அலந்து எடுத்து வச்சுருக்கேன் ஊற வைக்கல இதில் பார்த்திங்கன்னா சின்ன கப்பில் பாசிப்பயிரும் வெந்தயமும் தனியாக ஊறிட்டுருக்கு இது வந்து ஹேர் பேக் ப்ரிப்பேர் பண்ணுறதுக்காக சின்ன கப்பில் ஊற வச்சுருக்கேன் ஸோ இன்றைக்கி மெனு வந்து ரைஸ் கூட பாசிப்பயிறு குழம்பு ரசம் வைக்க போகிறேன் அப்புறம் காலிஃப்ளவர் வந்துட்டு ஏர் ஃப்ரையரில் ஃப்ரை பண்ணலாம் ஃபஸ்ட் டைம் வந்து ஏர் ஃப்ரையரில் ஆயில் இல்லாமல் ஃப்ரை பண்ணலாம் அப்படின்றதுக்காக காலிஃப்ளவரை நேற்று நைட்டே கட் பண்ணி ரெஃப்ரிஜிரேட்டரில் வச்சுட்டேன் ஸோ ஃபஸ்ட்டு ரெஃப்ரிஜிரேட்டரில் இருக்கிற திங்ஸ்லாம் எடுத்துகிட்டு வந்துட்டேன் மாவு வந்து எடுத்துகிட்டு வந்திருக்கேன் இது வந்து லெமன் ஜூஸ் பிழிஞ்சு வச்சுருக்கேன் டைம் சேவிங் டிப்ஸ் வாக்கில் பார்த்துருப்பீங்க லெமன் ஸ்கீஸ் பண்ணி அந்த பாட்டிலில் ஆட் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ கிளாஸ் கண்டெய்னரில் காலிஃப்ளவர் கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் ஸோ காலையில் வந்து க்ரீன் டீக்கு வந்து லெமன் ஆட் பண்ணுறதுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் அப்படின்றதுனால லெமன் வந்து வாங்கிட்டு வந்தோன்னே ஸ்க்வீஸ் பண்ணி கிளாஸ் பாட்டிலில் ஸ்டோர் பண்ணி வச்சிட்டோம் அப்படின்னா நமக்கு நல்லாவே டைம் சேவ் ஆகுது ஸோ இப்போ எல்லாருமே ஹாட் வாட்டர் தான் வீட்டில் குடிச்சிட்ருக்கோம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்து இந்த ப்ரஸ்டீஜ் எலக்ட்ரிக் கெட்டிலில் ஹாட் வாட்டர் வந்து வச்சுட்டு அதை ஃப்ளாஸ்க்கில் ஊற்றி வச்சிடுறேன் இந்த கெட்டிலோட ரிவ்யூ வீடியோ ஏற்கனவே சேனலில் போஸ்ட் பண்ணியிருக்கேன் பார்க்காதவங்களுக்கு டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் லிங்க் கொடுக்குறேன் ஏன்னா லாஸ்ட் வீடியோவில் பார்த்துட்டு நிறைய பேர் இந்த கெட்டில் பற்றி கேட்டிருந்தீங்க ஸோ மழை காலம் ஸ்டார்ட் ஆகிடுச்சு அது இல்லாமல் இப்போ சுச்சுவேஷனுக்கு கோவிட் சுச்சுவேஷனுக்கு வீட்டில் எல்லோரும் ஹாட் வாட்டர் குடிச்சிட்ருக்கோம் காலையில் க்ரீன் டீ தான் எடுக்க போகிறேன் சுடுதண்ணியில் வந்து சீரகம் இஞ்சி தட்டி போட்டிருந்தேன் லெமன் ஜூஸ் வந்து கொஞ்சமாக ஆட் பண்ணிக்கிறேன் காலையில் எழுந்து வந்தோடனே நார்மல் வாட்டர் வந்து ஒரு கிளாஸ் குடிச்சுட்டு அதுக்கப்புறமா தான் நான் க்ரீன் டீ எடுக்கிறேன் எம்டி ஸ்டொமக்கில் எடுக்கல ஸோ இந்த மாதிரி க்ரீன் டீ குடிக்கும்போது உங்களுக்கு எந்த ஒரு அல்சர் ப்ராப்ளம் இருந்தால் கூட ஒன்றும் பிரச்சனை ஆகாது நான் ரொம்ப நாளாக இந்த மாதிரி எடுத்துகிட்ருக்கேன் எந்த ஒரு எஃபெக்ட்டும் இல்லை நிறைய பேர் சொல்லியிருந்தீங்க இந்த மாதிரி எடுத்தால் அல்சர் வரும்லாம் அப்படிலாம் இல்லை ஏன்னா எனக்கு வந்து ஃபஸ்ட்டு டென் இயர்ஸ் பிஃபோர்லாம் அல்சர் ப்ராப்ளம் இருந்துச்சு இப்போ எதுவும் இல்லை மறுபடியும் இந்த க்ரீன் டீயெல்லாம் நான் ஒரு ஃபைவ் இயர்ஸாக குடிச்சிட்ருக்கேன் அந்த மாதிரி அல்சர் அக்ரவேட் ஆகுறது அந்த மாதிரி எதுவுமே இல்லை ஸோ வீட்டில் வந்து ஃபிஷ் டேங்குக்கு ஃபிஷ்ஷுக்கு வந்து ஃபஸ்ட்டு ஃபுட்டு போட்டுடுறேன் க்ரீன் டீ குடிச்சிட்டு ஏன்னா நான் மறுபடியும் கிச்சனுக்கு போயிட்டேன்னா பிஸியாக ஒர்க்கு ஸ்டார்ட் பண்ணிடுவேன் ஸோ ஃபிஷ்ஷை பார்த்துக்கிட்டே என்னோடய க்ரீன் டீயை முடிச்சிட்றேன் கொஞ்சம் நேரம் ஒரு டென் மினிட்ஸ் வந்து ரிலாக்ஸ்டாக நம்ம க்ரீன் டீயோ இல்லை காஃபியோ குடிச்சிட்டு அப்புறமா நம்ம கிச்சனில் என்ட்ரு ஆகிட்டு நம்ம வேலை செய்யும்போது சுறுசுறுப்பாக வேலை செய்ய முடியும் ஸோ எந்திரிச்சு வந்தவொடனே பரபரப்பாக வேலையை தொடங்காமல் கொஞ்சம் ரிலாக்ஸ் பண்ணிவிட்டு நான் ஆரம்பிக்கிறேன் ஸோ இந்த குக்கரில் பார்த்திங்கன்னா பாசி பயிர் விசில் விட்டு இறக்கி வச்சுருக்கேன் அதில் வந்து மஞ்சள் தூள் அப்புறம் பெருங்காயத்தூள் ஆட் பண்ணியிருந்தேன் இந்த ப்ரஸ்டீஜ் குக்கரில் ரைஸ் வச்சுட்டேன் இது வந்து போரோசில் ஸ்டெயின்லெஸ் ஸ்டீல் ட்ரைப்ளே கார்டாக இதில் ரசத்துக்காக தக்காளி பழமும் புளியும் போட்டு கொதிக்க வச்சுட்ருக்கேன் ஸோ இனிஷியலாக இந்த மாதிரி ஒரு ப்ரிப்ரேஷன் நான் நைட்டே பண்ணி வச்சுட்டனால காலையில் எஞ்சி வந்து ரொம்ப அவசரமாக சமைக்க வேண்டியது இல்லை கொஞ்சம் டைம் எடுத்து நிதானமாக செய்ய முடியுது பட் கொடுத்த டைம்குள்ளே நம்மளால் பிரேக்ஃபாஸ்ட் லன்ச் எல்லாம் குக் பண்ணியும் முடிக்க முடியுது ஸோ பாசி பேர் குழம்புக்கு தேவையான பொருட்களை கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் இந்த கொலாண்டரில் வந்து காலிஃப்ளவர் வினிகர் உப்பில் போட்டு எடுத்து வச்சுருக்கேன் ஸோ கொதிக்கிற சுடு தண்ணியில் வினிகர் ஆட் பண்ணி அதில் வந்து காலிஃப்ளவரை போட்டு வடித்து எடுத்து வச்சுருக்கேன் ஸோ ரசத்துக்கு வந்து தக்காளி பழம் ஆறிட்டுருக்கு ரசம் தாளிக்கணும் இந்த ஸ்டெயின்லெஸ் ஸ்டீல் கடாய் மாயர் பிராண்டு இதில் வந்து நல்ல நில கடுகு கருவேப்பிலை வெங்காயம் பூண்டு தக்காளி வர மிளகாய் வதக்கியிருக்கேன் நல்லா தக்காளி பழம் வதங்கினதுக்கப்புறமா பாசி பயிர் வேக வச்சுருக்கிறத வந்து ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ குக்கரில் நல்லா வெந்துருச்சு பாசி பயிர் பாசி பயிரில் வந்து நீங்கள் கொஞ்சமாக விளக்கெண்ணெய் ஆட் பண்ணி குக் பண்ணிங்கன்னா நல்லா சாஃப்டாக குக் ஆகும் அதுக்
அப்புறம் சி ஜிஞ்சர் கார்லிக் பேஸ்ட்டு கொஞ்சமாக உப்பு கார்ன்ஃப்ளவர் வந்து கொஞ்சமாக ஆட் பண்ணி நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி வச்சுருக்கேன் அப்போ தான் அது வந்து நல்லா ஒட்டுன்னு சொல்லி ஏர் ஃப்ரையரில் வந்து லோட் பண்ணிட்டேன் உள்ளே வந்து எண்ணெய் மட்டும் லைட்டாக நான் ஸ்ப்ரே பண்ணியிருக்கேன் அது மேலே வந்து காலிஃப்ளவரை வச்சுட்டு மறுபடியும் எண்ணெய் லைட்டாக ஸ்ப்ரிங்கிள் பண்ணி வச்சுருக்கேன் ஸோ பதினஞ்சு நிமிஷம் நூற்றி அறுபது டிகிரியில் வைக்கிறேன் ஒன் சிக்ஸ்டி டிகிரி ஃபிஃப்டீன் மினிட்ஸில் வச்சுருக்கேன் ஃபஸ்ட் டைம் ட்ரை பண்ணுறேன் எனக்கே தெரியாது எப்படி வரும்ட்டு ஸோ இதில் பார்த்தீங்கன்னா குழம்பு ரசம்லாம் ரெடி ஆகிடுச்சு கடல் தோசைக்கு வந்து தேங்காய் சட்னிக்கு ரெடி பண்ணிட்டேன் எப்பவுமே தேங்காய் துருவி ரெஃப்ரிஜிரேட்டரில் வச்சுருப்பேன் அதனால் காலையில் எனக்கு வேலை ஈஸியாக இருக்குது மிடிலில் வந்து ஏர் ஃப்ரையர் அதாவது ஒரு எயிட் மினிட்ஸில் வந்து சுவிட்ச் ஆஃப் பண்ணிவிட்டு வெளியே எடுத்து கொஞ்சம் நல்லா வந்துட்டு மிக்ஸ் பண்ணி விட்டு மறுபடியும் வைக்கிறேன் ஏன்னா மேலே மட்டும் கருகிடும் கீழே வந்து வேகாமல் இருக்கும் அப்படின்றனால ஸோ ஏர் ஃப்ரையரை நம்ம நடுவில் எடுக்கணும் அப்படின்னா சுவிட் ஆஃப் பண்ணி தான் எடுக்கணும் ஸோ எக்ஸாக்டாக பார்த்தீங்கன்னா பதினஞ்சு நிமிஷம் ஆயிடுச்சு ஆஃப் ஆகிடுச்சு அதுவே ஆட்டோமேட்டிக்காக லன்ச் பாக்ஸ்க்கும் பேக் பண்ணிட்டேன் சாதம் பாசி பயிர் குழம்பு ரசம் சாதம் மிக்ஸ் பண்ணியிருக்கேன் பாசி பயிர் மிக்ஸ் பண்ணி வச்சோம் அப்படின்னா ரொம்ப ட்ரையாக இருக்கும் அப்படின்றனால மிக்ஸ் பண்ணல ஸோ காலிஃப்ளவர் சில்லி வந்து எண்ணெயில் பொறிக்காமல் இந்த தடவை ரெடி பண்ணியிருக்கேன் டேஸ்ட் வந்து கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட்டாக தான் இருக்குது நம்ம ஆயிலில் ஃப்ரை பண்ணி சாப்பிட்டா நல்லா டேஸ்ட்டாக இருக்கும் பட் இதில் அந்த டேஸ்ட் இல்லை பட்டு டயட்டில் இருக்கும் ஆனால் எண்ணெய் இல்லாமல் நம்ம காலிஃப்ளவர் சில்லி சாப்பிட்ணும் அப்படின்னா இந்த மெத்தட் ட்ரை பண்ணலாம் வித்தியாசம் என்னென்னா ரொம்ப காரமாக இருந்தது ஆக்சுவலாக எண்ணெயில் நம்ம பொறிக்கும் போது கொஞ்சம் அந்த மிளகுலாம் வந்து எண்ணெயில் போயிடும் அதனால அவ்வளவா காரம் தெரியாது பட் ஏர் ஃப்ரையர்ல வைக்கும் போது அந்த உப்பு காரம் எல்லாம் அப்படியே காலிஃபர்ல பிடிச்சிருந்தது கொஞ்சம் காரம் ஜாஸ்தியா அந்த மாதிரி இருந்தது பட் நல்லா குக் ஆகி நல்லா ரோஸ்டா வந்திருந்தது ட்ரை பண்ணலாம் நீங்க ஏர் ஃப்ரையர் வச்சிருக்கீங்க அப்படின்னா ஒன்ஸ் ட்ரை பண்ணலாம் பட் குழந்தைங்க சாப்பிட மாட்டாங்க இப்ப நான் டயட்ல இருக்கிறதுனால நான் இந்த மாதிரி ட்ரை பண்ண சரி காலிஃப்ளவர் சில்லி வந்து ஆயில் இல்லாம ஏர் ஃப்ரையர்ல செஞ்சு சாப்பிடலாம் ட்ரை பண்ண டேஸ்ட்ல கண்டிப்பா டிஃபரன்ஸ் இருக்கு டயட்ல இருக்கிறவங்களுக்கு ஓகே பட் கண்டிப்பா குழந்தைங்க சாப்பிடுவாங்களான்னு தெரியல எண்ணெயில பொறிக்கிற அந்த டேஸ்ட் வரவே இல்ல இப்ப வந்து தோசைக்கு தேங்காய் சட்னி வச்சு ஜீவனுக்கு குடுக்குற அவன் குளிச்சு ரெடி ஆகி வந்துட்டான் என் ஹஸ்பண்ட் சாப்பிட்டுட்டு லன்ச் பேக் எடுத்துட்டு போயாச்சு ஆஃபீஸ்க்கு ஸோ அவனுக்கு வந்து இப்ப கிளாஸ் ஸ்டார்ட் ஆயிடும் பட் டைம் வந்து எயிட் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் ஆச்சு நைன் நைன் ஃபிஃப்டீனுக்குள்ள அவனை வந்து அவனோட ரூம்ல கிளாஸ்க்கு உட்கார வைக்கணும் ஸோ அவனுக்கு சாப்பிட கொடுத்துட்டு நான் கையோட பாத்திரம்லாம் தேய்ச்சலான்னு சொல்லிட்டு மறுபடி கிச்சனுக்கு வந்திருக்கேன் ஒன்ஸ் வந்து கிச்சன் வேலையை கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டு அப்புறமா நம்ம போயிட்டோம்னா நமக்கு கொஞ்சம் ரிலாக்ஸ்டா இருக்கும் இல்லைன்னா நம்ம நம் மறுபடியும் வந்து இந்த பாத்திரம் தேய்க்கிறக்காக கிச்சனுக்குள்ள என்ட் ஆகிற மாதிரி இருக்கும் ஸோ கையோட காலையில் பிரேக்ஃபாஸ்ட் லன்ச் எல்லாம் முடிச்ச உடனே பாத்திரத்தையும் வாஷ் பண்ணிடுறேன் இது வெசல் வாஷிங் கிளவுஸ் நிறைய வீடியோஸ்ல பார்த்துருப்பீங்க நான் கீழே டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸ்ல லிங்க் கொடுக்குறேன் ஸோ பிரில் லிக்யூடை வந்து தொட்டு தொட்டு சும்மா அப்படியே நான் ஸ்க்ரப் பண்றேன் தனியா அந்த ஸ்க்ரப் எடுத்து தேய்க்கணும்ட்டு இல்லை இப்போ மழை காலத்துக்கு பார்த்தீங்கன்னா தண்ணியும் ஐஸ் கோல்டா தான் விழுகுது அது ஒன்று அது இல்லாமல் வந்து இந்த லிக்விட் நிறைய பேருக்கு அலர்ஜி ஆகுது நிறைய பேர் சொல்லியிருந்தீங்க சோப் யூஸ் பண்ணாலும் சரி என்ன மாதிரி லிக்யூட் யூஸ் பண்ணாலும் சரி கை வந்து ட்ரை ஆகும் இச்சிங் ப்ராப்ளம் எல்லாம் இருக்கும் சோ அப்படி இருக்கவங்க கண்டிப்பா இந்த கிளவுஸ் யூஸ் பண்ணலாம் நல்ல குவாலிட்டியா இருக்கு சோ அவன் வந்து கிளாஸ்க்கு போயிட்டு அவங்க உள்ள நான் வந்து இங்க பாத்திரம் எல்லாம் வாஷ் பண்ணிட்டேன் கையோட சிங்கையும் கழுவி விட்டுட்டேன் ஸோ இந்த வாட்டர் சேவிங் ஃபாசட் இது வந்து நான் லாஸ்ட் வீடியோலேயே காட்டியிருந்தேன் இந்த பைப்பு இது வந்து சிங்கு கிளீன் பண்ணுறதுக்கும் நல்லா ஹெல்ப்ஃபுல்லாகவே இருக்குது நல்லா வந்து ஃபோர்ஸாக சுற்றி நம்மளால் தண்ணியை வந்துட்டு அடித்து கிளீன் பண்ண முடியுது எனக்கு மட்டும் தோசை ஊற்றணும் ஸோ அதனால மாவு மட்டும் மேலே இருக்குது கையோட கொஞ்சம் கவுண்டர் டாப்பையும் கிளீன் பண்ணிட்டேன் அந்த ஸ்காட்ச் பைட்டோட மைக்ரோ ஸ்பாஞ்ச் கிளாத் வச்சு தொடச்சி விட்ருக்கேன் பார்த்தீங்கன்னா கிச்சன் வேலை எனக்கு கம்ப்ளீட் ஆகிடுச்சு அடுத்ததாக வீட்டையும் கூட்டிடலான்னு சொல்லி அந்த ஒரு ரூம் மட்டும் எனக்கு கூட்ட முடியறது இல்லை அவன் கிளாஸ்க்கு உள்ளே போயிடுறான் ஸோ அந்த பெட்ரூமை மட்டும் விட்டுட்டு மற்ற ரூம்ஸ் எல்லாம் கூட்டிட்டேன் ஸோ எப்போவுமே வந்து திங்ஸ் எல்லாம் கீழே இருந்துச்சு அப்படின்னா அதெல்லாம் கொஞ்சம் வெளியே எடுத்து போட்டோ இல்லை மேலே எடுத்து வச்சோ கூட்டோம் அப்படின்னா நமக்கு வந்து வீட்
வரலட்சுமி பண்டிகைக்கு நிறைய பேர் கேட்டிருந்தீங்க இந்த சுச்சுவேஷன்ல எப்படி பண்றதுன்ட்டு ஸோ மினிமமா என்ன திங்ஸ் வச்சு வரலட்சுமி பண்டிகை பண்ணலாம் அப்படின்னு ஒரு வீடியோ போஸ்ட் பண்ணா உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லா இருக்குமான்னு கீழே கமெண்ட் செக்ஷன்ல சொல்லுங்க நான் எப்படி ரெடி ஆயிட்டு இருக்கேன் என்ன மாதிரி திங்ஸ் எல்லாம் இருக்கு நீ என்ன பர்ச்சேஸ் பண்ணும் அப்படின்னு ஒரு சின்ன ஒரு செக் லிஸ்டோட ஒரு வீடியோ போஸ்ட் பண்ணலான்ட்டு இருக்கேன் உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லா இருக்குமா அப்படின்னு சொல்லிட்டு கீழே கமெண்ட் செக்ஷன்ல சொல்லுங்க அடுத்ததா வீட்டுக்கு வெளியே காரிடர்ல பாத்தீங்கன்னா சிலிண்டர் வந்து மூணு நாள் ஆகுது இன்னும் நான் உள்ள எடுத்துட்டு வரல பிக் பாஸ்கெட்ல கொஞ்சம் திங்ஸ் வந்து லாஸ்ட் டைம் விட்டு போச்சு அதை மறுபடியும் ஆர்டர் பண்ணிருந்தேன் அமேசானோட டெலிவரி இபி பில்லு எல்லாமே வெளியே தான் இருக்கு மூணு நாளைக்கு அப்புறமா தான் நான் உள்ள கொண்டு வரேன் ஸோ எது வந்து வந்தாலும் அதை வந்து வெளியே தான் வச்சிடறோம் வெளியவே பாத்தீங்கன்னா மாஸ்க் அப்புறம் ஹேண்ட் சானிடைசர் எல்லாமே இருக்கு ஸோ த்ரீ டேஸ்க்கு அப்புறமா இதை உள்ள கொண்டு வந்திருக்கேன் பிக் பாஸ்கெட்ல வாங்கின திங்ஸ் டெட்டால் ஃபுளோர் கிளீனர் லாஸ்ட் டைம் டிமார்ட்ல பர்ச்சேஸ் பண்ணியிருந்தேன் ரொம்ப நல்லா இருந்தது ஸோ இந்த தடவை பிக் பாஸ்கெட்லயும் வாங்கியிருக்கேன் துணி துவைக்கிறதுக்கு இந்த சேஃப் வாஷ் வந்து பை ஒன் கெட் ஒன் ஆஃபர் இருந்துச்சு அது பர்ச்சேஸ் பண்ணிருக்கேன் இந்த ட்ரைனக்ஸ் வந்து அந்த சிங்கோட அடைப்பை எடுக்கிறதுக்கு எல்லா டைமும் பர்ச்சேஸ் பண்ணுவேன் இதை வந்து எப்படி யூஸ் பண்றீங்கன்னு காட்ட சொல்லியிருந்தீங்க இந்த வீடியோல காட்டியிருக்கேன் இது வந்து வாஷிங் சோடா ஒரு சப்ஸ்கிரைப் இது எப்படி இருக்கும் காட்டுங்க அப்படின்னாங்க சோ அதுக்காக அந்த பேக்கெட் காட்டுறேன் இது ஜஸ்ட் பதினஞ்சு ரூபாய் தான் உங்களுக்கு எல்லா கடையிலயுமே கிடைக்கும் மளிகை கடையில வாஷிங் சோடான்னு கேட்டா கொடுப்பாங்க இந்த பெட்ஷீட் பிளாங்கெட் எல்லாம் துவைக்கும் போது நான் காட்டியிருப்பேன் அதுதான் வந்து இந்த வாஷிங் சோடா இது பாத்தீங்கன்னா மைதா சோ இந்த தடவை நிறைய ரெசிபி பிளான் பண்ணிருக்கேன் மெயினா ஃப்ரை ஏர் ஃப்ரையர்ல கேக் செஞ்சு கொடுக்க சொல்லி ஜீவன் கேட்டிருக்கான் சோ இந்த பிரவுன் சுகர் அண்ட் நாட்டு சக்கரை வித்தியாசம் இப்ப உங்களுக்கு தெரியும்னு நினைக்கிறேன் நான் கையில வச்சிருக்கிறது வந்து நாட்டு சக்கரை இது வந்து நல்ல பவுடரா இருக்கும் இது வந்து பிக் பாஸ்கெட்டோட பிரவுன் பிரவுன் சுகர் இது வந்து நார்மலான சுகரே பிரவுன் கலர் இருந்தா எப்படி இருக்குமோ அப்படி இருக்கு அப்புறம் ஆயில் வந்து இந்த சஃபோலா கோல்டு ஒரு லிட்டர் பேக்கெட் வந்து ரெண்டு வாங்கியிருக்கேன் நல்லா இருக்கு ஆக்சுவலா சஃபோலா கோல்டு வெஜிடபிள் ஆயில் அப்புறம் பிக் பாஸ்கெட்டோட கோதுமை மாவு நல்லா இருக்கு ஸோ எப்பவுமே நான் பிக் பாஸ்கெட்டோட கோதுமை மாவு தான் வாங்குறேன் இது சீரக சம்பா அரிசி ஒரு கிலோ பிக் பாஸ்கெட்டோட பிராண்டு வாங்கியிருக்கேன் இது வந்து உங்களுக்கு ஜீரா ரைஸ்ன்னு சொல்லிட்டு சூப்பர் மார்க்கெட்ல கிடைக்கும் ஏன்னா பெங்களூர்ல சீரக சம்பா அரிசி என்னன்னு கேட்கணும்னு சொல்லி நிறைய சப்ஸ்கிரைபர் கேட்டிருந்தீங்க ஜீரா ரைஸ் அப்படின்னு இருக்கும் ஸோ ஜீரா ரைஸ் அப்படின்னு சொல்லி டிஸ்பிளே பண்ணி வெளியும் போட்டுட்டே இருப்பேன் 
செம்பருத்தி பொடியை வந்துட்டு நான் ஒரு பாக்ஸ்ல மாத்திக்கிறேன் நீங்க கருவேப்பிள்ளை நெல்லிக்காய் இதெல்லாம் ஜாஸ்தியா வந்துட்டு சேர்த்துக்கிட்டீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்து அவ்வளோ சீக்கிரம் நரம்புடி வராது நம்ம சாப்பிடும் போதும் சொல்றேன் அது இல்லாம நம்மளோட ஹேர் பேக்ல இல்ல ஹேர் ஆயில வந்து முடிஞ்ச வரைக்கும் நெல்லிக்காயும் கருவேப்பிள்ளையும் சேர்த்துக்கோங்க அப்படி சேர்த்துக்கிட்டீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமா அந்த நரைமுடி வந்து கருப்பா மாறும் ஸோ இதுதான் வந்து நேச்சுரலா நீங்க வந்து நரைமுடிய வந்து கருப்பா மாத்துறதுக்கான ஒரு ப்ரொசீஜர் நான் வந்து அந்த ஊற வச்சிருந்த பாசி பயிர் வெந்தயம் மிக்சி ஜால் எடுத்திருக்கேன் கொஞ்சமா நெல்லிக்காய் பொடி ஆட் பண்றேன் கொஞ்சமா இந்த செம்பருத்தி பொடி ஆட் பண்றேன் ஃப்ரெஷ்ஷா கிடைச்சா நீங்க அதை போட்டு அரைச்சிக்கலாம் செம்பருத்தி இலை பூ ரெண்டுமே போடலாம் கொஞ்சமா கருவேப்பிலை ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ நமக்கு வீட்டில் என்ன இருக்கோ அதை வச்சு நம்ம நல்ல ஒரு ப்ரோட்டீன் பேக்கை வந்து ப்ரிப்பேர் பண்ணிக்கலாம் பாசி பயிர் வந்து ப்ரோட்டீன் ரிச் ஸோ அதை வந்து நம்ம தலைக்கு போடும்போது அதுவும் முடி வளர்ச்சியை தூண்டும் உங்களுக்கு வந்து டேண்ட்ரஃப்லாம் இருக்கு அப்படின்னா நீங்க இது கூட வந்துட்டு கொஞ்சம் தயிர் சேர்த்து போடுங்க வெந்தயம் போட்டாலும் உங்களுக்கு வந்து டேண்ட்ரஃப் ப்ராப்ளம் போயிடும் ஸோ ஒரு கிளாஸ் கண்டெய்னர்ல வந்து ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுக்கலாம் எவ்வளவு நாள்னு கேட்டீங்கன்னா ஒரு மேக்சிமம் நாலு நாளைக்கு ஸ்டோர் பண்ணலாம் கிளாஸ் கண்டெய்னர் இல்ல அப்படின்னா நீங்க எவர் சில்வர் பாத்திரத்துல ரெஃப்ரிஜிரேட்டர்ல நாலு நாளைக்கு ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுக்கலாம் அதுக்கு மேல வைக்க வேண்டாம் ஏன்னா பூசணம் வந்துடும் ஸோ இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் வீடியோ பிடிச்சிருந்தா வீடியோக்கு லைக் பண்ணுங்க நீங்க என் சேனல் ஃபர்ஸ்ட் டைம் பாக்குறீங்க இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கு அப்படின்னா கண்டிப்பா சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க இந்த இன்ஃபர்மேஷன் உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கும் யூஸ் ஆகும் நினைச்சிங்கன்னா இந்த வீடியோ லிங்கை உங்க ஃப்ரெண்ட்